мальчики и девочки, проходим, проходим, читаем дисклеймер. Кто не соответствует, тот до свидания. Всем остальные милости просим. З Сука, не тот халат. Здравствуйте. Добро пожаловать, средоточие диатизма и инженерной мысли. Не могу не заметить сетования многих из вас на то, что большинство самоделок, которые я обозреваю, не работают. Но должен возразить, что все-таки иногда проскакивают дельные вещи, и у меня было масса времени подумать над тем, что же будет сегодня. А сегодня у нас будет очень много интересного, поэтому безотлагательно начинаем. Вы любите орехи? Я тоже. Нет. Но если все-таки любите, то совершенно недавно специально для вас разработано революционное приспособление, которое я вам сейчас покажу. Облегчатор раскалывания грецких орехов. Звучит серьезно, не правда ли? Мы уже видели один облегчатор раскалывания грецких орехов. Выглядел он так себе. Понятное дело, что для изготовления столь важного и нужного приспособления в нашей жизни нам понадобится энное количество инструментов и некоторое количество расходного материала. А именно, болтик, гаечка, полоса металла, болгарка и сварка. А также огромное желание поепстись. Хуй вам сварку я кидать не... А, вот я так хотел сказать, сварку он не кинул. Я, так пони... я сначала подумал, такой, стоп, старая, это, старая мастерская, потом думаю, а, это, наверное, старый видос за заказан. Этот, доктор, чем дальше видосы, тем он более безумным становится. Я вот заметил, тут это еще такой спокойный, говорит не быстро, не спеша. Это точно старый видос, ты проверил? Ну, вероятнее всего, а как бы, я не думаю, что он мастерскую бы сменил. Да, девятнадцатый год. У него ж новая мастерская, другая, где эта штука есть, и куча станков. Не буду, сука, диски забыл. Время начинать. Просто сейчас в новых видосах он уже и быстрее говорит, и горит больше. Что-то упало. Ну да! <смех> Реально было бы минус глаза. Ебаться в 140 й до утавр какая же. Фига. Охуенная хуеверта вышла. Осталось Какую только помочь. Мощную сделал. Что-то заедает немножко. Пись, 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 пись. Пись, пись. Пошло как по маслу. А, ну да. Время проверять. <смех> Орешек один штука. Как? Давайте поглядим. Ну да, только орешек у нас немножко замшел, ну да не суть. Ну вот, а вы говорили, самоделка работает, но... Да. Обычные тиски, каблук, молоток, плоскогубцы. Два орешка. Чеснокодавка. Вот вам, пожалуйста, куча вариантов, где не придется изобретать велосипед. Два орешка берешь так? Ну, это в основном Или для мужчин. Ладони. Это для мужчин в основном. Нет, это еще зависит от того, насколько хрупкая скорлупа. Это даже не то, что для мужчин, это для женщин. Я, я раздавливала. Но это зависит от того, какие орехи. Ну, очень редко бывают те, которые сложно раздавить. Один по-любому давится. Я столько переколола орех в своей жизни. Ну, а я-то говорю за себя. Если чуть палец я нас не ухуярил, потому что был орех, который было колоть, не расколоть. То помогли только тиски. Ну, у меня не все бывали. Для моего бати вообще не проблема. Для него все кололись так. Для меня святым, святым было это... Просто обыкрасть ворону. Ты демон. Они ж летят над полем, кидают, идешь со школы, собираешь орехи. Демон. Обворовываешь живот. Они, они проебали все. А -а -а. До свидания, Каркуша. Твои проблемы. Ты сама, сама дура. Вот умные на асфальт кидают, сразу подбирают. А -а -а. Ну. А, и он, получается, не, рас... не, ра... не расколотый по... упал на, зем... на земле лежит не расколотый. Конечно. За все то время, которое я потратил на изготовление данной самоделки, я бы даже голой жопой наколотил бы целое ведро грецких орехов. Следовательно, мы сегодня имеем дело самоделка, которая находится в состоянии суперпозиции. А именно, самоделка полная хуйня, 
И самоделка далеко не полная хуйня, ну поскольку работает. Ну вы меня понимаете. Ну, Только все, она пожали. нахрен не нужна. Теперь можно и поспать. Но нельзя, надо продолжать. Видосик с изобретением следующего изобретения мне уже скидывали приблизительно миллиард раз. В Инстаграм, под всеми видосами. Даже забрасывали на балкон видеокассеты с записью этого видоса. Поэтому вы просто обязаны его также точно посмотреть. Спасибо. Вы знаете, когда приваривают гайку к оцинкованной трубе, я испытываю боль в глазах. И мне очень хочется сходить к офтальмологу, потому что я очень боюсь за свое зрение. Вопрос, а зачем? Отпустим. Что дальше? Сука, почему ваши сварочные швы постоянно похожи на какие-то какашки железного человека? Ну неужели нельзя как-то покрасивее это все-таки приварить? Да и приваривать, если честно, совсем не обязательно цепь к трубе, поскольку существует масса способов сделать это красиво. Чего я, конечно, делать не буду, потому что мне лень. Что это за сань? А, я понял, это типа ключ. Угу. Короче говоря, это газовый ключ сантехника 80-го левела. И если честно, то даже я не до конца понимаю, работает ли эта самоделка. Вы... Это дерьмо не очень удобно, и газовый ключ будет в любом случае удобнее, потому что оно закрытое, и оно только сверху будет накры... накидываться. А газовый ключ, что ты взял, подтянул и закрыл? Знаете, каждый раз, когда я смотрю вот такое вот говнище, я каждый раз представляю логику этого человека. Это же надо было сходить за цепью, поехать в какой-то магазин купить гайку, найти где-то кусок трубы, иметь сварку. То есть чисто статистически вероятность, ходя по всем этим магазинам, не наткнуться на вот такую вот штуку, приблизительно равна одному к 100 миллиардам. Ну да, ну понятно, да. это жалкая имитация нашей суровой реальности из расчета того, что кто-то где-то когда-то в какой-то жопе мира окажется в той ситуации, когда разводного ключа нету и всегда есть где взять цепь с какого-нибудь комбайна, например. И оттуда же можно открутить болт и все такое, но блин. Опять же, статистически, если есть комбайн, то где-то поблизости обязательно найдется один суровый тракторист. У которого, конечно же, найдется разводной ключ. Куда же без него в комбайне-то? Ладно, давайте попробуем повторить это неведомое ебаное говно. Дрочь ради дрочь. В общем-то, как и почти всегда. А. Он не стал отва... а, а, от этого отрезать цепь. Просто ее расклепал. Какая получилась красота. Аж страшно. Ну что, давайте проверять. До кого бы доебаться? Ладно, давайте попробуем другую гайку. А? К моему большому удивлению, самоделка полная хуйня, потому как я, если честно, предполагал, что она хоть и херово, она будет работать. Самый главный ее минус заключается в том, что все долбодятлы приваривают цепь к трубе, а у цепи звеночки такие себе по толщине. И даже если взять какую-нибудь крутую цепь, ну а в нашем случае, если мы делаем самоделку на дому, наспех, потому что нету какого-либо ключа для того, чтобы что-то открутить, то следовательно, цепь будет у нас абы какая, какая попадется. Окей, давайте предположим, что здесь можно применить мотоциклетную цепь, но, как вы видите, она ни хера не может зацепиться за грани болта. А про какие-то гладкие поверхности типа труп и говорить не приходится. Так что... Несмотря на свое глубокое удивление, я вынужден констатировать, что самоделка полная хуйня. Ну и сами понимаете, что количество приваренных звеньев к поверхности нашего инструмента никак не облегчает, не улучшает и не стабилизирует задачу, поскольку ну да. все равно рвется именно крайнее звено, которое не приварено. А все те, которые приварены возле него, 
никак не упрочнают конструкцию. Давненько откладывал следующий видосик на потолом, и вот уже решил, что все-таки пора. В этом видосике прекрасно все. Там, собственно, человек дает новую жизнь сломанным пассатижам и превращает их в кусачки. А все хорошо, пассатижи. но вот у меня напрашивается только одно название для данного инструмента, которое он все-таки сделал. Сперматижи. И совсем скоро вы поймете почему. Да, я плеткой из горячего плея только все испортил. Да, ага. Поэтому как... сперматижи, потому что это, блин, похоже на кам. Лучше бы он изолентой замотал, если честно. Да, я думал, он зальет и это клей на эту, и ты на шлепки въебет. У меня есть плоскогубцы на работе, они долго лежали в подвале, а я там заправляю картриджи. И они все к хренам черные в плане, в тонере. И липкие. Я просто-напросто взял бумажные стики, которыми заклеиваю картриджи, и обклеил полностью ручки. И, это, и они лучше выглядят, чем вот это дерьмо. Сука, взял вешалку. Сука, взял вешалку, испортил. В принципе, в функциональности данного инструмента у меня не возникает ни малейших сомнений. Да, это работает, и даже проверять я не собираюсь, поскольку сломанных пассатижей у меня нету, с которых можно сделать сперматижи. А вот эстетика изоляции для ручек у меня вызывает огромнейший вопрос. И я сейчас как раз таки именно этот момент хочу проверить, поскольку голых всяких вот инструментов без изоляции на рукоятках у меня полно. Вопрос только, хватит ли мне спермоклея для спермопистолета. И вот вроде бы и порыв хороший, и восстановить, и дать новую жизнь, но что-то все равно какая-то хуйня. Ну что же, время заводить спермопистолет. Не такой, конечно. Ну да. Такое, такое это есть лишнее жирно для того, чем ты занимаешься. Ну, в общем, в трезвом уме и в добром здравии такую хуйню придумать вряд ли получится. И честно вам признаюсь, что тактильно мне это все напоминает большой толстый хуй. Нет, этого я не говорил, это вам показалось. В общем, себе бы я такое точно не сделал. А что касается всех остальных, то я думаю, это дело вкуса. Я вообще, если честно, не до конца понимаю, что было сложного купить термоусадку на худой конец, одеть на рукоятки и все это дело обжечь и усадить. Да и вообще, в отсутствии термоусадки пользоваться как есть. В общем, лично, по моему мнению, вот это вот полная хуйня. Ну и плюс ко всему, рано или поздно все это сделает вот так. Как бы вы ни пытались это хорошо здесь закрепить. По понятным причинам. Но и напоследок... Не, ну там-то он со всех сторон. Адью сделал только с одной стороны. Версия та может и продержится дольше. Но все равно выглядит это как дерьмище. И в руках держать, скорее всего, будет тоже не очень удобно. Потому что оно не гладкое и не ровное нифига. Напоследок. Напоследок. И под пальцы нет выемок тоже. Напоследок. Напоследок. Самая сука дичь. Конечно же, с канала Автокласс. Всем привет! Возникла классная идея для классной самоделки. И всем советую посмотреть сегодняшнее видео. И уже становится немножко страшно. Да. 
потому как мы знаем, что у нас сейчас может произойти. Изначально в ранее заготовленную заготовку наш дорогой автор точно так же любит всякие обороты речи, типа мы продолжаем продолжать. Нам нужно будет впрессовать подшипник. Теперь нам понадобится большая шайба, которую мы прихватим обойму с подшипником. Вот таким вот образом. Хорошенечко смазав подшипник, запрессуем его обратно в обойму. Тем временем хочу предложить вам попробовать угадать, что же сейчас будет изобретено. Но, боюсь, у вас ничего не выйдет. Приварим к обойме стальной пруд. К отверстию приварим гайку под болт М8. При помощи сварки прихватим две детали друг к другу. Также на уши М я прикрутил ранее Смотри, изготовленную люди, деталь. Смотри, люди такое делают типа у себя в гараже, тратят на это всякие ресурсы, в том числе и свое время. А мое хобби называют хуйней люди, несерьезные. Так кто твое хобби умудрился назвать хуйней? Ой, да, много, много чего люди говорят и пишут по поводу того, как их за это, за увлечение плангологии обсирают. Понятно. Я думал, что кто-то уже на тебя быканул. Не, слава богу, только пусть попробует. Но мама мне всегда это, это такая. Ну, вот если бы у тебя была дочь, я говорю, мам, спасибо, я сама еще не наигралась. Я сама себе дочь. Пиф от электродвигателя старой стиральной машинки. Смотрим процесс сборки далее. И как всегда, легким движением рук, и у нас сегодня получилась просто классная самоделка. А это самодельная насадка на угловую шлифовальную машину, при помощи которой можно что-то отрезать или же зачистить в труднодоступных местах, где не подлезешь. Бля, мы сейчас увидим создание болгарки для труднодоступных мест. Самой машинкой. Также сегодняшнее устройство будет полезно Ты же помнишь, она ее использует Да и не только. А режет она ничем не хуже обычной болгарки. И сейчас я вам продемонстрирую сегодняшнее приспособление в работе. Полезная самоделка у нас сегодня получилась, так что кому понравился сегодняшний выпуск, ставим лайки и подписываемся на канал. Ну, при ремонте автомобиля я вот, если честно, сомневаюсь, но вот под шумок, если использовать аккумуляторную болгарку, то где-нибудь пиздить провода самое оно, если подобрать по размеру ремешок. И вы, в свою очередь, крайне часто мне делаете замечания по поводу того, что, мол, доктор, что ты, сука, доебался обратно до изобретателя? Он просто преподнес охуенную идею, а тебе всего лишь необходимо ее довести до ума и сделать как надо, поскольку преподносится именно сама идея. Ну вот, как раз сегодня и наступил тот самый момент, когда мы будем использовать идею, но сделаем немножко по-своему, для того, чтобы все это не делало вот так вот. И постараемся сделать конструкцию гораздо более жесткой и гораздо более функциональной. Конечно же, я подготовился к этому видео и поехал в наш один чудесный магазин и приобрел ремешочек. Но он чуть-чуть длиннее, поскольку нам необходимо все-таки усовершенствовать конструкцию, поэтому он, наверное, даже будет коротковат. Но не суть. Опять же, я столкнулся с непосильной задачей найти гребаные шкивы от старой стиральной машины, поэтому мне сейчас будет необходимо изготовить их с нуля в одно лицо. Но это не так сложно при наличии токарного станка. Удобно, когда ты шаришь и можешь сам себе сделать то, что тебе надо хорошего материала, который ты знаешь, что будет хорошим. Я и вас сейчас хорошо добиваюсь. Что мне делать из говна, которое у меня есть, чтобы, чтобы оно не лежало и не, я о том, что вот он сейчас делает эти для стиральной я, машинки я, шкивы. Я поняла, я, я уже на другое перешла. А. Ну да, банально. Ты хочешь вернуть жизнь там чему-то старому, что у тебя есть.
Время проверять! Эй, свет! Свет моргнул! Болдыхается. Чуть не убила. Опасно. Как же добраться до этого труднодоступного места? Сидит парит. <свист> Надо попробовать еще раз. <свист> Нет. Это место действительно труднодоступное. Это, знаешь, хм. это по У похоже меня же на все эти специаль... мага магазины на диванах. Да, Надо да, да. Херобору купить. Именно. Инструмент. Специально для труднодоступных мест. Ты ведь не соврал. Инструмент действительно для труднодоступных мест. Если вы понимаете, о чем я. Сказать, что самоделка работает, нихуя не сказать. Это просто охуенная вещь. И я должен признать, что автор канала Автокласс в кое-то веке показал действительно класс. Надо признать, что это теперь мой новый самый любимый инструмент. А если добавить Ясно. пару секций, которые смогут еще заглядывать за угол Молодец, через пару но, блочков. Молодец, серийное производство, чтобы э, дяди с маленькими писями, желающие самоутвердиться, покупали Добавить пару секций, которые смогут еще заглядывать за угол через пару блочков, то можно незаметно из-за угла что-нибудь спиливать. Так, чтобы не спалиться. Область применения данного инструмента, конечно же, до сих пор под вопросом. Ну вот, пример, назойливому соседу, который находится этажом выше и постоянно выходит на балкон покурить, чем сильно заванивает вам помещение, сигаретку спилить точно можно. Бля, нам нужна эта штука! Ну и, конечно же, параллельно выхватить серьезных лоузов, глядя на то, как ваш сосед сложит целый кирпичный завод. Глядя на это изобретение. Так что... Да я думаю, он там даже спиливать ничего не надо. Он просто охуеет, когда у него включенная болгарка такая, просто перед лицом появится. Ну, как видите, все далеко Но не так хуево, как спилит, может показаться а... на первый взгляд. Карается у КРФ. Да. Изобретение. Так что, как видите, все далеко не так хуево, как может показаться на первый взгляд, если сделать определенные доработки. В частности, чуть-чуть изменить длину. Для увеличения трэша, угара и садомии. На сегодня у меня все. Присылайте свои самоделки в комментарии к этому видео, а также по ссылке в инстаграме можете отмечать, можете присылать в директ, как вам будет удобно. Ну а у меня, к сожалению, на сегодня все. С вами был доктор Дью. До свидания. Найс. Nice. Вот как она появилась. Теперь мы знаем секрет создания. Да-да-да. Я вижу это и думаю, и, и предвкушаю.